ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಂದು ಪಾಠ ಮೂರು ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಕಹಳೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದಲ್ಲಿ ಹೂಗಳು ತಾವು ತೋರುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಆ ಗುಣಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕೆಲವೊಂದು ಆಂತರಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮೊದಲನೇ ನುಡಿ ಬಳ ಬಳನೆ ಬಳಕುತಿಹ ತೆಳುಕಾಯದ ಬಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಚೆಲುವ ತೋರುತ್ತಿರುವೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿನಲ್ಲಿ ನೋಡು ಮೈವೆತ್ತು ನಿಂತ ನೀ ನೇಸರನ ಉದಯದಲ್ಲಿ ಕಹಳೆಯಾದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿ ತೆಳುಕಾಯದಾಗಿದ್ದು ಅದು ತನ್ನ ಚೆಲುವನ್ನು ತೋರುತ್ತಾ ನೇಸರನ ಉದಯದಲ್ಲಿ ಕಹಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಕಹಳೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಆ ಥರ ಕಹಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಉದಯವನ್ನು ಕಹಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಉದಯವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೆ ಎರಡನೆಯ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಿನ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಭೂಮಾತೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಕೊಡುಗೆಯಾದೆ ಭಾನುವಿನ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಅಂದರೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಕಹಳೆಯ ರೂಪದ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುವಂತಹ ಭೂಮಾತೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಕೊಡುಗೆಯಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದ ಚಂದಿರನು ಬಂದಾಗ ಶಾಂತತಾ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಯೂ ನೀನಾದೆ ಈ ಬಳ್ಳಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಳೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಚಂದಿರ ಬಂದಾಗ ಶಾಂತವಾದಂಥ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಯಂತೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಚಂದ್ರನಿಗೂ ತನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀನಿಂತ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯೂ ತೂರಿ ಬರೆ ಸಹಿಸುವೆಯ ಅದ ನಿಂತು ಶಿರಬಾಗಿ ನಿಂದು ನೀ ನಿಂತ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯೂ ತೂರಿ ಬರೆ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ಆ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಗಾಳಿ ಬಂದ್ರೂ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಈ ಮರಗಳಂತೆ ಅದು ನಿಲ್ಲದೆ ಅದು ತನಗೆ ತ ಗಾಳಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಅದು ಸಿರಬಾಗಿ ತಲೆದೂಗಿ ಅದು ಗಾಳಿಯ ಜೊತೆ ಅದು ಬೆರೆತು ಅದನ್ನು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಅದರೆದುರು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುತವು ತಿರುಗಿ ಬರೆ ಆಗಲೂ ಸಹ ಕರಿಪೆ ಮೈಬಾಗಿ ನಿಂತು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಗಾಳಿಯ ಜೊತೆ ಮಾರುತವು ಬಂದರೂ ಸಹ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ತಲೆಯನ್ನು ಬಾಗಿಸುತ್ತಾ ಮೈ ಬಾಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಈ ಸದ್ಗುಣವು ತೋರಿಹುದು ಮರ್ಮವ ನಿನ್ನ ಈ ಸದ್ಗುಣವು ತೋರಿಹುದು ಮರ್ಮವ ಮಂಡಿಸಲೇ ನಾನದನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಈ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸದ್ಗುಣ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮರ್ಮವನ್ನು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಗುಣವನ್ನು ನಾನು ಅದನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಜೀವನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಒದಗಿ ಬರೇ ನಗು ಮೊಗದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೆ ಬಹುಭಾರವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಆ ಬಳ್ಳಿಯ ಗುಣವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಕಷ್ಟಗಳೇ ಬರಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಗಾಳಿಯ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಾರುತದ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೂ ಅದು ನಗು ಮೊಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅದು ಎಟ್ಟಿಗಾದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಾಗಿ ಆ ಕಷ್ಟವೂ ಸಹ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿತ್ಯದ ಸುಖ ಬೈಪ ನಾವಿದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡೆ ಬಾಳೆಂಬುದಮಗೆ ಹುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶುಭ ಯೋಗ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸು ನಿತ್ಯವೂ ನಾವು ಸುಖವನ್ನೇ ಬಯಸುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯನು ಇದರ ಕಡೆ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬಳ್ಳಿಯ ಕಡೆ ಆ ಬಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಗುಣದ ಕಡೆ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಾಳೆಂಬುದೇ ಮುಗಿಯುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶುಭ ಯೋಗ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಾವಿಸುವ ಭಾವುಕರ ಕಂಗಳಿಗ